வெல்கம் வியூவர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல முப்பத்தி ஒரு வயதான பெண்மணி அவங்களுக்கு மூச்சு விட முடியாம அதிகப்படியான ஹார்ட் ரேட்ஸோட உயிருக்கு போராடக்கூடிய ஒரு நிலைமையில கலிபோர்னியால இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்பவே அவசரமா கொண்டு வரப்படுறாங்க அப்படி அவங்கள எமர்ஜென்சி ரூம்குள்ள கொண்டு போனதுமே அங்க இந்த மாதிரி பல பேரை பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான டாக்டர்ஸ் மற்றும் நர்சஸ் கொண்ட ஒரு மெடிக்கல் டீம் தான் அங்க உள்ள இருக்காங்க அவங்க தான் இவங்களை ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த டீம் இருந்து ஒரு டாக்டர் இப்ப அட்மிட் ஆயிருக்கிற இந்த பேஷண்டுடைய உடம்புல ரொம்பவே வித்தியாசமான ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு விஷயத்த நோட் பண்றாரு ஆனா அந்த டாக்டர் தாம் பார்த்த அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயத்த அங்க ரூம்குள்ள இருக்கிற மத்த டாக்டர்ஸ் மற்றும் மத்த நர்சஸ்க்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க இருந்த அந்த எமர்ஜென்சி ரூம்குள்ள ஒரு பெரிய சத்தம் கேக்குது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சத்தம் கேக்குது அகைன் மறுபடியுமே இன்னொரு சத்தம் கேக்குது இப்போ அந்த எமர்ஜென்சி ரூம்குள்ள இருந்த டாக்டர்ஸ் மற்றும் நர்சஸ் அப்படின்னு எல்லாரும் ரொம்பவே பயங்கரமா கத்துற சத்தம் வெளியிருக்கிறவங்களுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறமா சில நிமிடங்கள்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டல் முழுவதுமே எவாக்குவேட் பண்ணப்படுது ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த எல்லாருமே அவசர அவசரமா வெளியேற்றப்படுறாங்க நான் நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சு இப்ப வரைக்குமே பண்ண ஸ்டோரிலேயே ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆன ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எவர் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும் பொழுது எனக்கு இருந்துச்சு கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் எஸ்டிஐ உங்களுக்குமே இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கும் பொழுது அப்படிதான் இருக்கும் இந்த கேஸ்ல அத்தனை ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்கு அப்படி அந்த எமர்ஜென்சி ரூம் என்ன இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் வீடியோஸ் கிரைம் சீன் இமேஜஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலகிராம் குரூப்ல ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க அந்த அபிஷியல் டெலகிராம் குரூப்டைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னு கமெண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க பிப்ரவரி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு கலிபோர்னியா அப்ப நைன் ஒன் ஒன்க்கு ஒரு எமர்ஜென்சி கால் ரிசீவ் ஆகுது அதுல பேசுற நபர் தன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லை சரியா மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க வர முடியுமோ சீக்கிரமா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை கட் பண்றாரு ஆனா அந்த நபர் என்னதான் போன்ல அவ்வளவு பதட்டமா பேசினாலுமே அந்த நபருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் கண்டிப்பா வரப்போகுது அப்படின்னு பிகாஸ் அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டான முப்பத்தி ஒரு வயதான குளோரியா ராமிரஸ்க்கு கேன்சர் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் கரெக்டா இதுக்கு ஒரு மாதம் முன்னாடிதான்ாங்க <laughs> அப்படி இருந்தாலுமே குளோரியா தன்னம்பிக்கையோட தன்னுடைய கேன்சரை எதிர்த்து அவங்கனால எவ்வளவு போராட முடியுமோ அப்படி போராடிட்டு தான் இருந்தாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒன்பது வயதுல ஒரு ஆண் குழந்தையும் பனிரெண்டு வயதுல ஒரு பெண் குழந்தை அப்படின்னு இரண்டு குழந்தைகளும் இருந்தாங்க குளோரியா தன்னுடைய குழந்தைகள் மேல அளவு கடந்த பாசம் வச்சிருந்தாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து அவங்க வந்ததுமே அவங்க கூட ரொம்ப நேரம் விளையாண்டுட்டு அவங்களுடைய ஹோம் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்னு எல்லா பேரண்ட்ஸ் மாதிரியும் தான் தன்னுடைய குழந்தைகள் மேல அவ்வளவு பாசமா இருந்தாங்க சோ என்னதான் தனக்கு லேட் ஸ்டேஜ் கேன்சர் இருந்தாலுமே தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காகவாவது எப்படியாவது உயிர் பிழைக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாங்க 
நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எமர்ஜென்சி கால் வந்தது பிப்ரவரி பத்தொன்பது ஆனா பிப்ரவரியுடைய ஸ்டார்டிங்ல தான் டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாசம் அதாவது பிப்ரவரியுடைய கடைசியில உங்களுடைய கேன்சருக்கு ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா பிப்ரவரி எண்டுக்கு இன்னுமே சில வாரங்கள் இருந்துச்சு சோ அப்படி ஃப்ரீயா இருந்த டைம்ல குளோரியா இன்டர்நெட்ல ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் இந்த கேன்சர்ல இருந்து வெளியே வரலாம் எப்படி தன்னை இதுல இருந்து பாதுகாத்துக்கலாம் அதுக்கு வீட்டுல இருந்தபடியே நம்ம என்னவெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி இருந்த சமயத்துல தான் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி குளோரியா தன்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட தன்னால மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே அவர் ஒரு செகண்ட் கூட வெயிட் பண்ணல நைன் ஒன் கால் பண்றாரு பிகாஸ் குளோரியாவுடைய உடம்புல ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் கூட அவருக்கு தெரியும் கண்டிப்பா நம்ம அதை எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனை தான் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கால் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்திலேயே பேராமெடிக்ஸ் டீம் அங்க வராங்க டைம் அப்ப கரெக்டா இரவு எட்டு மணி இருக்கும் ஆம்புலன்ஸ் இருந்து இறங்கினவங்க வேக வேகமா குளோரியாவை ஸ்ட்ரக்சர்ல ஏத்துறாங்க ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்திட்டு ஆக்சிஜன் மாஸ்க போட்டு விட்டுட்டு அடுத்த சில நொடிகள்ல ஆம்புலன்ஸ் அங்கிருந்து வேகமா கிளம்ப ஆரம்பிக்குது அப்படி ஆம்புலன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் பொழுதே ஆம்புலன்ஸ்குள்ள இருந்த பேராமெடிக்ஸ் டீம்ல இருந்த ஒருத்தர் முன்னதாகவே தன்னுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணி அங்கிருந்த டாக்டர் கிட்ட பேசுறாரு அப்படி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து பேசின டாக்டருடைய பெயர் முப்பத்தி மூன்று வயதான ஜூலி கோர்ஜின்ஸ்கி எமர்ஜென்சி ரூம் வாழ்க்கைக்குமே போராடுற ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலுமே எமர்ஜென்சி ரூம்ல இருந்த டாக்டர்ஸ் மற்றும் அவங்களுடைய டீமுக்கு இது ஒன்னும் புதுசு கிடையாது அவங்களுடைய வேலையே இந்த மாதிரி பல இறக்கும் தருவாயில் இருக்கிற நபர்களை காப்பாத்துறது தான் அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேரை பார்த்தவங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே எந்தவித பயமுமே இல்லாம ஆம்புலன்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டாக்டர் ஜூலி மற்றும் அவங்களுடைய டீம் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நைட்டுமே எப்பவும் போல ஒரு ரொட்டீன் டேவா இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அவங்க நினைச்சது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அப்படிங்கறது அடுத்து அவங்க கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்காத விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படிங்கறது அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த யாருக்குமே தெரியாது டைம் இப்ப கரெக்டா இரவு எட்டு பதினைந்து மணி இருக்கும் ஆம்புலன்ஸ் கலிபோர்னியால இருக்கிற ரிவர் சைட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரீச் ஆகுது ஆம்புலன்ஸ் நின்ன உடனே பேராமெடிக்ஸ் டீம் கீழ இறங்கி குளோரியாவை ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள வேக வேகமா எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படி போக போகவே டாக்டர் ஜூலி மற்றும் அவங்களுடைய மெடிக்கல் டீம் எமர்ஜென்சி ரூம்ல இருக்க ட்ராமா ரூம் ஒன்னுக்கு அவங்கள கொண்டு போறாங்க அப்படி கொண்டு போய் படுக்க வச்ச உடனே டாக்டர் மற்றும் அவங்களுடைய டீம் குளோரியாவுடைய ஹார்ட் ரேட் ரொம்பவே அதிகமா போயிட்டு இருக்கிறதையும் ஆனா அவங்களுடைய பிளட் பிரஷர் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கிறதையும் பாக்குறாங்க சோ உடனே அதற்கான ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பவர்ஃபுல்லான ஆக்சிஜன் மாஸ்க போட்டு விட்டுட்டு அதற்கான மருந்துகளை இன்ஜெக்ஷன் மூலியமா உள்ள செலுத்துறாங்க ஸ்டார்டிங்ல இப்ப கொடுக்கப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே ஆனா அப்படி ஆகல கொஞ்ச நேரத்திலேயே குளோரியாவுடைய ஹார்ட் பீட் ரேட் ரொம்பவே அதிகமாகி அங்கிருந்த மானிட்டர் சிஸ்டம் எல்லாமே அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிக்குது சோ இப்பவே உடனடியா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு ஜூலியுடைய டீம் குளோரியாவுடைய டி ஷர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணி அவங்களுடைய செஸ்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க ஹார்ட் பீட்டை ரீசெட் பண்றதுக்கு டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ற ஒரு வழிதான் இது சோ அப்படி அந்த எலக்ட்ரிக் பெடல்ஸ ரெடி பண்ணி வைக்கும் பொழுது குளோரியாவுடைய உடம்புல ரெண்டு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயத்த நோட் பண்றாங்க ஒன்னு குளோரியாவுடைய வாயில இருந்து ரொம்பவே மோசமான ஸ்ட்ரேஞ்சான கார்லிக் ஸ்மெல் ஒரு பூண்டுடைய ஸ்மெல் அடிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல அவங்களுடைய உடம்ப தொடும் பொழுது அவங்களுடைய உடம்பு முழுவதுமே கிரீசியா இருந்திருக்கு அதாவது எண்ணெய் பசை மாதிரி இருந்திருக்கு இத அங்கிருந்த மெடிக்கல் டீம் அவங்களுடைய நோட் பேட்ல நோட் பண்ணிக்கிறாங்க இருந்தாலுமே இத பெருசா கண்டுக்கல ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேசன்ஸ் எமர்ஜென்சி ரூமுக்கு வரும் பொழுது சடனா தான் வருவாங்க சோ அவங்க யாருமே குளிச்சுட்டெல்லாம் வரமாட்டாங்க சோ அதனாலதான் குளோரியா கிட்ட இப்படி ஸ்மெல் அடிக்குது போல நினைச்சுக்கிட்டாங்க 
அப்படி இதை பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது மெடிக்கல் டீம்ல இருந்த மற்றவங்க குளோரியாவுடைய ஓவரால் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சோ அதுக்கு குளோரியாவுடைய பிளட் சாம்பிள் எடுக்கணும் அப்படி ஒரு நர்ஸ் குளோரியாவுடைய உடம்புல ஆல்கஹால் தடவுன ஒரு சின்ன பஞ்சை வச்சு கிளீன் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல இன்ஜெக்ஷனை குத்தி ரத்தத்தை வெளியெடுக்கிறாங்க அப்படி அவங்க அந்த ரத்தத்தை வெளியே எடுக்க எடுக்கவே அந்த ட்ராமா ரூம் ஒன் முழுக்கவே இப்ப புதுசா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த முறை இது ஒரு கெமிக்கல் ஸ்மெல் மாதிரி இருந்திருக்கு அதே நேரத்துல கரெக்டா ஜூலி இந்த நர்ஸ் பிளட் எடுத்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஐ திங்க் ரூம் முழுக்க அம்மோனியா ஸ்மெல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நர்ஸும் பிளட்டை எடுத்துட்டு ஆமா அப்படின்னு தலையாட்டுறாங்க ஸோ அப்படி பிளட்டை எடுத்துட்டு அந்த இன்ஜெக்ஷனை டாக்டர் ஜூலி கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாங்க அப்ப ஜூலி அந்த நர்ஸுடைய முகத்தை பாக்குறாங்க அந்த நர்ஸ் ரொம்பவே வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறத பாக்குறாங்க அந்த நர்ஸ் தொடர்ந்து அவங்களுடைய கண்களை சிமிட்டிட்டு தொடர்ந்து கன்ஃபியூஸ் ஆன மாதிரி தான் இப்ப எங்க இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே தெரியாம நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி முடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இத கவனிச்ச டாக்டர் ஜூலி இப்போ தான் கையில வாங்கின அந்த ரத்தம் நிறைஞ்சிருக்கிற ஊசிய சில வினாடிகள் பாக்குறாங்க அப்போ அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே இதுக்கு முன்னாடி அவங்க பார்க்காத ஒரு விஷயத்த பாக்குறாங்க அந்த ஊசிக்குள்ள இருந்த குளோரியாவுடைய பிளட் முழுவதுமே அந்த ரத்தத்துக்குள்ள சின்ன சின்னதா ஒயிட் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கிறத பாக்குறாங்க ஆனா ஜூலி அத அங்கிருந்த மத்த டாக்டர்ஸ் கிட்ட மத்த நர்சஸ் கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடியே இப்ப இந்த பிளட் எடுத்த ஸ்ட்ரேஞ்சா நின்றுட்டு முடிச்சிட்டு இருந்த அந்த நர்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே தரையில விழுகிறாங்க அதிர்ஷ்டவசமா அங்கிருந்த இன்னொரு டாக்டர் இந்த நர்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுகிறத பார்த்து அவங்களுடைய தலை தரையில மோதுறதுக்கு முன்னாடி தாங்கி பிடிக்கிறாங்க சோ இப்போ அப்படி கொலாப்ஸ் ஆன அந்த நர்ஸ் ராமா ரூம் ஒன்ல இருந்து வேற ஒரு ரூம்க்கு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு எடுத்துட்டு போக போறாங்க இப்போ மறுபடியுமே அங்கிருந்த டீம் எல்லாமே குளோரியாவுடைய ட்ரீட்மெண்ட்ல போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா தன்னுடைய கையில அந்த கிறிஸ்டல் மாதிரி தெரிய பிளட்டோட நின்றுட்டு இருந்த டாக்டர் ஜூலி மயக்கம் போட்டு விழுந்த தன்னுடைய டீம் மெம்பருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே போல தன்னுடைய கையில் இருந்த இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சான பிளட்டை பார்த்துட்டு ஏன் இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இத இங்க இருக்கிற இன்னொரு டாக்டர் கிட்ட காமிக்கலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு போகும் பொழுது ஜூலிக்கு இப்ப மயக்கம் வர மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அவங்களுடைய தலையே சுற்ற ஆரம்பிக்குது சோ டாக்டர் ஜூலி இப்ப என்னுடைய <laughs> பேச முயற்சி பண்றாங்க ஆனா அவங்களால பேச முடியல அப்படி பேச முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதே அவங்களுடைய கண்கள் மேல போக ஆரம்பிக்குது உடனடியா ஜூலி மயக்கம் போட்டு சுருண்டு கீழே விழுகிறாங்க இப்ப ஜூலி மயக்கம் போட்டு கீழே விழுகிற அதே நேரத்துல ட்ராமா ரூம் ஒன் குள்ள இன்னொரு நர்ஸ் கீழே விழுகிற சத்தம் கேக்குது அதுக்கப்புறமா மறுபடியுமே இன்னொருத்தர் கீழே விழுகிற சத்தம் கேக்குது அகைன் இன்னொருத்தர் அப்படின்னு கொஞ்ச நேரத்திலேயே ட்ராமா ரூம் ஒன் குள்ள இருந்த அந்த மெடிக்கல் டீம் உடைய மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரியாமலேயே முன்னேற்றமாக <laughs>
அந்த முப்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள்ல தான் அந்த ரிவர் சைடு ஹாஸ்பிட்டல் குள்ள இருந்த இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்ணி மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்திருக்காங்க அதுல நிறைய பேரு வேற வேற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொண்டு போகப்பட்டாங்க அதுல ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டது டாக்டர் ஜூலி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலமா எடுத்துட்டு போகப்பட்ட ஜூலிய அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த நர்ஸ் ஜூலியுடைய உடம்புல இருந்து பிளட் சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க அதே போல ஜூலியுடைய பிளட்லயும் அப்படியே சின்ன சின்னதா ஒயிட் கிறிஸ்டல்ஸ் இருந்திருக்கு டைம் அப்ப கரெக்டா இரவு பதினோரு மணி ஆகுது ஹேசடஸ்டீம் அதாவது இந்த மாதிரியான பயங்கரமான சூழ்நிலைகள்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டேஞ்சரஸான கெமிக்கல் லீக் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்ப உதவக்கூடிய டீம் தான் இவங்க சோ அவங்க இந்த ஹாஸ்பெட் சூட்ஸ போட்டுட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போறாங்க பிகாஸ் அப்ப வரைக்குமே எல்லாருமே என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல ஏதோ கெமிக்கல் லீக் ஆயிருக்கு அதுதான் டிராமா ரூம் ஒன்ல வெளிவந்திருக்கு சோ அதனாலதான் அங்கிருந்த எல்லாருக்குமே இப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அப்படி ஹாஸ்பிட்டல் முழுக்க செக் பண்ணி பார்த்ததுல ஹாஸ்மெட் டீமால எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல சோ அது என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மற்றும் குளோரியாவுடைய உடம்பு பக்கத்துல போகாம இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரை பலி வாங்கக்கூடிய ஏதோ ஒண்ணு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இல்ல அப்படின்னா குளோரியாவுடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க கரெக்டா இது நடந்து ஆறு நாட்களுக்கு அப்புறமா சீல் செய்யப்பட்ட ஒரு ரூம்ல உடம்பு முழுக்க பாதுகாப்பு சூட்ச போட்டுட்டு குளோரியாவுடைய உடம்பு அட்டாப்சி செய்யப்படுது ஆனா ஷாக்கிங்கா குளோரியாவுடைய உடம்புல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டாக்ஸிக்கான விஷயமுமே கண்டுபிடிக்கப்படல இன்னும் சொல்ல போனா குளோரியா நேச்சுரல் டெத் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது அவங்களுடைய கேன்சர் தான் அவங்களுடைய ஹார்ட் மற்றும் கிட்னியை பாதிச்சு அதனாலதான் குளோரியா இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கறது உறுதிப்படுத்தப்படுது அந்த ட்ராமா ரூம் ஒன்ல பாதிப்படைஞ்ச மத்த எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகுறாங்க ஆனா டாக்டர் ஜூலி மட்டும் கொஞ்சம் கூட ரெக்கவர் ஆகல ஜூலிக்கு மூச்சு விடுறதே ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல அவங்களுடைய உடம்புல இருந்த எலும்புகள் எல்லாமே இறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ வீல் சேர்ல தான் அவங்களுடைய மீதி லைஃப் இருக்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இப்ப குளோரியாவுடைய ஃபேமிலியோ குளோரியாவுடைய இறப்பிற்கு காரணம் அந்த ரிவர் சைட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஏதோ டாக்ஸிக்கான கேஸ் அந்த ட்ராமா ரூம் ஒன்ல ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு அதுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் அப்படின்னு எல்லாருமே மயக்கம் போடுறதுக்கும் அதுதான் காரணம் அப்படின்னு கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போடுறாங்க அவங்க சொல்ற மாதிரி குளோரியா இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு மூன்று சம்பவமும் நடந்திருக்கு ஒரு முறை சாக்கடையில இருந்து வெளிவர்ற ஒரு கேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கூட வந்திருக்கு இரண்டாவது ஸ்டெர்லைசர்ல இருந்து வெளிவர்ற ஒரு டாக்ஸிக்கான கேஸ் வெளிவந்து அது இரண்டு பேரை பாதிச்சிருக்கு மூன்றாவதா ஹாஸ்பிட்டலுடைய தண்ணியில பாசிகள் மறந்துட்டு இருந்திருக்கு சோ இப்பவுமே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணுதான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகமோ இல்ல நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் முழுக்க தரவா செக் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல இதுக்கு எந்த வகையிலுமே நாங்க காரணம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா தொடர்ந்து இரண்டு முறை அந்த ஹாஸ்பிட்டல் முழுவதுமே ஏதாவது டாக்ஸிக்கா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணப்படுது ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் இல்ல குளோரியாவுடைய வீடும் சர்ச் பண்ணப்படுது சொல்ல போனா குளோரியா கூட இரண்டு முறை மறுபடியுமே அட்டாப்சி பண்ணப்படுறாங்க ஆனா எந்த ஒரு டாக்ஸிக்கான விஷயத்தையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்பதான் கலிபோர்னியால இருக்கிற ஹியூமன் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் எங்களுக்கு அந்த டிராமா ரூம் ஒன்குள்ள என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான பதில் தெரியும் அதற்கு பெயர் மாஸ் சோசியோஜெனிக் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாஸ் சோசியோஜெனிக் இல்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களும் தனக்கும் அதே நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு அவங்களே நினைச்சுக்குவாங்க அப்படி நினைச்சு அவங்க உண்மையாவே நம்ப ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா உண்மையில அப்படி எல்லாத்துக்குமே அந்த நோய் வரல அப்படின்னாலுமே பயத்தாலையும் பதட்டத்தாலையும் இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்ற மாதிரி பார்த்தா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த டாக்டர் ஜூலி உட்பட இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் தங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஆனா குளோரியா மட்டும் அவங்களுடைய கேன்சர் மூலியமா இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு இப்ப இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்ன உடனே இறந்து போன குளோரியாவுடைய ஃபேமிலி மற்றும் ஆல்ரெடி இதனால கை கால் வராம போன டாக்டர் ஜூலி அவங்களுடைய நிலைமை அவங்களுடைய மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் இருந்துமே எப்படி நாங்க நடிக்கி
நாங்க அந்த ட்ராமா ரூம் ஒன்குள்ள என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சது இந்த உலகத்துடைய வரலாற்றிலேயே இடம் பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சு சொன்ன டீடைல்ஸ் இதுதான் க்ளோரியாவிற்கு கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு பிப்ரவரியுடைய எண்டில் கேன்சர் ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னதுமே அதுக்கு இனிமே மூன்று வாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு நடுவில் அவங்க இன்டர்நெட்ல அவங்களுடைய கேன்சரை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அப்போ வீட்டில இருந்தபடியே எப்படி கேன்சரை குணப்படுத்துறது அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் சென்டருடைய சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்படி க்ளோரியா இன்டர்நெட்ல பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது ரொம்பவே கான்ட்ரவர்சியலான ஒரு ஹோம் ரெமெடியான டிஎம்எஸ்ஓ அப்படிங்கிற அதாவது டைமத்தல் சல்பாக்சைடு அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது காலகட்டங்கள்ல இந்த டிஎம்எஸ்ஓ பெயின் கில்லர்ஸா அதிக அளவுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா ஒரு கட்டத்துல இந்த அதிக அளவு யூஸ் பண்ணும் பொழுது பக்க விளைவு வருது எய் டேமேஜ் ஆகுது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்ச கவர்மெண்ட் இதை யூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடை போடுறாங்க ஆனா அது ஒரு மெடிசனா தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலுமே ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர்ல ஜெல் ஃபார்ம்ல கிரீஸா விற்கப்பட்டுச்சு அதாவது நம்மளுடைய சைக்கிள் செயின்ல கிரீஸ் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த டிஎம்எஸ்ஓ தான் குளோரியா தன்னுடைய உடம்பு முழுக்க தலை முதல் கால் வரை தேய்ச்சிருக்காங்க எமர்ஜென்சி ரூம்ல குளோரியாவுடைய உடல் எண்ணெய் பசை மாதிரி இருக்கிறத டாக்டர் ஜூலி நோட் பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கு இதுதான் காரணம் மேலும் அதனாலதான் குளோரியாவுடைய வாயில் இருந்து ஒரு கெட்ட நாற்றம் கார்லிக் ஸ்மெல்லும் அடிச்சிருக்கு பிகாஸ் இந்த டிஎம்எஸ்ஓ உங்களுடைய ஸ்கின் வழியா உடம்புக்குள்ள அப்சர்வ் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய உடம்புல இருக்கிற தோல் இருக்கிற ஓட்டைகள் வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் அந்த ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த டிஎம்எஸ்ஓ யூஸ் பண்ணது தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல குளோரியாவை ட்ரீட் பண்ணவங்க குளோரியாக்கு பக்கத்துல இருந்தவங்க எல்லாருமே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுகிறதுக்கு காரணமா அப்படின்னா அது இல்ல அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கு குளோரியாவால மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு சொல்லி நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணாரு இல்லையா குளோரியாவுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் அவரு குளோரியாக்கு இருந்த இன்னொரு முக்கியமான மெடிக்கல் பிரச்சனைய பேராமெடிக்ஸ் டீம் கிட்ட சொல்ல மறந்துடுறாரு ஈவன் அது ரொம்பவே சின்ன பிரச்சனை தான் எல்லாருக்குமே காமனா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் அது ஈஸியா குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அதிகளவிலானிக்கும் இப்பவுமே இந்த அளவுக்கு டிஎம்எஸ்ஓ ஒருத்தங்களுடைய உடம்புக்குள்ள இருந்தாலுமே அது அவங்கள பாதிக்கும் இல்ல அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களை பாதிக்குமா அப்படின்னா இல்ல அதுக்கு இன்னொரு விஷயம் கூட சேர்ந்து நடக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுவும் நடக்குது குளோரியாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆம்புலன்ஸ்ல கூட்டிட்டு போகும் பொழுது அவங்களுடைய முகத்துல ஆக்சிஜன் மாஸ்க் போடப்படுது இங்கதான் டேஞ்சர் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது பிகாஸ் சடனா ஒரு புது கெமிக்கல் குளோரியாவுடைய உடம்புக்குள்ள வருது எஸ் ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜன் ஆல்ரெடி குளோரியாவுடைய உடம்புக்குள்ள ட்ராப் ஆகி இருந்த அந்த டிஎம்எஸ்ஓ கூட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு புதிய கெமிக்கலை உருவாக்குது ஆனா இந்த நிலைமையிலையும் குளோரியாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலுமே ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த டாக்டர் ஜூலி மற்றும் அவங்களுடைய டீம் எல்லாருமே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்து அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வந்திருக்காது அப்புறம் எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் இப்படி நடந்துச்சு அவங்க எல்லாருமே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்தாங்க டாக்டர் ஜூலிக்கு இப்படி ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கோரமான சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு இன்னுமே ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப ரேரான விஷயம் அதுவும் கரெக்டான ஆர்டர்ல கரெக்டான நேரத்தில் நடந்தா மட்டும்தான் இப்படி நடக்கும் ஆனா அதுவும் நடந்துச்சு முதல் விஷயம் எலக்ட்ரிக் ஷாக் எமர்ஜென்சி ரூம்ல எலக்ட்ரிக் படல்ஸ் வச்சு குளோரியாவுடைய செஸ்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் சென்டர்ல இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கால குளோரியாவுடைய உடம்புல ஆல்ரெடி ஒரு புதிய கெமிக்கல் உருவாகி இருந்துச்சு இல்லையா அது கூட இது ரியாக்ட் ஆகி இன்னொரு புதிய கெமிக்கலை அது உருவாக்கி இருக்கு ஆனா இந்த முறை உருவான அந்த கெமிக்கல் ரொம்பவே டெட்லியஸ்டான ஒரு கெமிக்கலா உருவாகுது அப்படி உருவான அந்த கெமிக்கலுடைய பெயர் டைமத்தல் சல்பைட் ஆக்சுவலா இந்த கெமிக்கல் தான்
ஆக்சுவலா குளோரியாவுடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த டைமத்தல் சல்பேட் சூடான நிலைமையில இருந்திருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் விச் மீன்ஸ் லெஸ் டேஞ்சரஸான ஒண்ணு ஆனா அந்த மெடிக்கல் டீம்ல இருந்த ஒரு நர்ஸ் குளோரியாவுடைய உடம்புல இருந்து பிளட் சாம்பிளை எடுக்கிறதுக்காக அந்த பிளட் இன்ஜெக்ஷன் மூலியமா வெளியே எடுத்தாங்க இல்லையா அப்படி எடுக்கும் பொழுது எப்பவுமே எமர்ஜென்சி ரூம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹீட் அதாவது பத்தொன்பது டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் இருக்கும் அப்போ சூடான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து குளிரான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்த குளோரியாவுடைய பிளட் அந்த பிளட்டுக்குள்ள இருந்த கெமிக்கல் இப்ப ஸ்டேபிளா மாற ஆரம்பிக்குது அப்பதான் மறுபடியுமே ரியாக்ட் ஆகி அந்த பிளட்டுக்குள்ள சின்ன சின்ன ஒயிட் கிறிஸ்டல்ஸா மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு அததான் டாக்டர் ஜூலி பார்த்திருப்பாங்க அதன் பிறகுதான் அது கேஸா மாறி அந்த எமர்ஜென்சி ரூம் ட்ராமா ரூம் ஒன் முழுக்கவே பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்பதான் அந்த ரூம்ல இருந்த எல்லாருமே இத சுவாசிச்சு இப்படி ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனாலுமே குளோரியாவுடைய இறப்பு கேன்சரால தான் நடந்திருக்கு குளோரியாவுடைய இறப்பிற்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்ல அப்படின்னு பாரன்சிக் சயின்ஸ் சென்டர் சொன்னாங்க ஆனா குளோரியாவுடைய ஃபேமிலியோ குளோரியா டிஎம்எஸ்ஓ யூஸ் பண்ணவே இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க இதற்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எட்டு லட்சம் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் செட்டில்மெண்டா குளோரியாவுடைய ஃபேமிலிக்கு கொடுத்தாலுமே குளோரியாவுடைய இறப்பிற்கு மட்டும் நாங்க காரணமே இல்ல அப்படிங்கறதுல அந்த ஹாஸ்பிட்டல் உறுதியா இருந்தாங்க டாக்டர் ஜூலி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேல போடப்பட்ட கேஸ் டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுது ஆல்சோ எட்டுக்கும் மேற்பட்ட சர்ஜரி பண்ணியுமே அவங்களுடைய போன்ஸ் சரியாகவே இல்ல ஆனா வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பிராக்டிசிங் டாக்டரா போனாங்க ரிவர் சைட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ராமா ரூம் ஒன்ல நடந்த சம்பவத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் மறக்கவே முடியாது அதுதான் என்னை இன்னுமே பெட்டரான டாக்டரா உருவாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க தி டாக்ஸிக் லேடி அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த கேஸ் நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சு இப்ப வரைக்குமே நான் பண்ண ஸ்ட்ரேஞ்சான நிறைய ஸ்டோரிஸ்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லலாம் எத்தனை விஷயங்கள் கரெக்டா ஒன்னா சேர்ந்து நடந்தா மட்டும்தான் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும் எல்லாமே கரெக்டா நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த கேஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த டிஃபரண்டான ஸ்ட்ரேஞ்சான வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா இதே மாதிரி பல வீடியோக்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்